இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து எழுபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்தும் கூட மனிதர்களை மனித கழிவுகளை அகற்றும் அவலம் இன்றும் தொடர்கிறது கைகளால் மலம் அள்ளுவதை தடுக்க சட்டம் கொண்டுவரப்பட்ட போதிலும் மனித மாண்புக்கு எதிரான செயல் என்று காலம் காலமாக குரல் கொடுத்து வந்தாலும் இன்று வரை அதற்கு முழுமையான தீர்வு இல்லை இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் கழிவுநீர் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கைகளால் மலம் அள்ளுவதற்கு தடை விதித்தும் உலர் கழிவறைகளின் கட்டுமானத்திற்கு தடை விதித்தும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டாலும் பாதாள சாக்கடையை சுத்தம் செய்யும் பணியின் போது உயிரிழக்கும் துப்புரவு தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை இன்றும் அதிகரித்து வருகிறது கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் தொட்டிகளுக்குள் மனிதர்களை இறக்கி வேலை வாங்கக்கூடாது என்றும் இயந்திரங்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் கழிவுநீர் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றும் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் நோய் தொற்று ஏற்படா வண்ணம் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை உபயோகிக்க வேண்டும் என்றும் சட்டத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த சட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும் பொருட்டு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கான மறுவாழ்வு சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது இதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு இது குறித்து ஆய்வு செய்ய ஒரு செயல்படையை அமைத்தது இதன் முதல்கட்ட ஆய்வின்படி இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட துப்புரவு தொழிலாளிகளின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஆறு இது பனிரெண்டு மாநிலங்களில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை மட்டுமே மனித துப்புரவு தொழிலாளர்கள் இருக்கின்றனர் என்பதை பல மாநிலங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றன இது குறித்த பல தகவல்களும் மறைக்கப்படுகின்றன அதேபோன்று துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கான ஆணையம் வெளியிட்டிருக்கும் புள்ளி விவரப்படி இரண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை சராசரியாக ஒரு துப்புரவு தொழிலாளி உயிரிழக்கிறார் கடந்த ஜனவரி மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை இணையமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று முதல் டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நாடு முழுவதிலும் முன்னூற்று துப்புரவு தொழிலாளர்கள் பலியாகியுள்ளனர் இதில் மிக அதிக அளவாக தமிழகத்தில் நூற்றி பேர் பலியாகியுள்ளனர் என்று தகவல் வெளியிட்டுள்ளார் மனித துப்புரவு தொழிலாளர்களின் கழிவுநீர் தொட்டி மரணங்களுக்கு இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன முதலாவது காரணம் சமூக ரீதியிலானது காலம் காலமாக துப்புரவு தொழிலாளர்கள் மீதான சமூக தீண்டாமை இரண்டாவது காரணம் எத்தனையோ தொழில்நுட்பம் வந்தும் கூட கழிவுநீர் தொட்டிகளில் துப்புரவு தொழிலாளர்களை நேரடியாக இறக்கி சுத்தப்படுத்த வற்புறுத்துவது துப்புரவு தொழிலாளர்களின் உயிரிழப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக பல சம்பவங்கள் அரங்கேறுகின்றன திருப்பூர் அருகே ஒரு சாய ஆலையில் விஷவாயு தாக்கி நான்கு பேர் பலியாகினர் கோவையில் பாதாள சாக்கடையை சுத்தம் செய்யும் போது விஷவாயு தாக்கி சகோதரர்கள் இரண்டு பேர் சம்பவ இடத்திலே பலியானார்கள் இவை கடந்த சில மாதங்களில் ஊடகங்களில் வெளிவந்த செய்திகள் ஊடகங்களில் வந்தும் வராமலும் மலக்குழி மரணங்கள் தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன மனித கழிவுகளை மனிதனை அள்ளும் நிலைமையை முடிவுக்கு கொண்டுவர தீர்வுகள் இருந்தும் அதனை நடைமுறைப்படுத்த அரசு முன்வருவதில்லை முதல் முறையாக கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் சாக்கடைகளை சுத்தம் செய்ய மனிதர்களுக்கு மாற்றாக ரோபோ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த ரோபோக்கள் தமிழகத்தில் கும்பகோணத்திலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு செயல்பாட்டில் இருந்து வருகிறது கல்லூரி மாணவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய இந்த ரோபோவின் விலை ரூபாய் இருபத்தி லட்சம் மட்டுமே நாட்டில் பல்வேறு திட்டங்களுக்காக கோடிக்கணக்கில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் மத்திய அரசு பாதாள சாக்கடையை சுத்தம் செய்வதற்கும் மனித கழிவுகளை அள்ளுவதற்கும் மிஷின்களை பயன்படுத்த முன்வர வேண்டும் ஆயிரம் கோடி கணக்கில் செலவு செய்து விண்வெளி சாதனைகள் மூலம் பெருமை கொள்ளும் ஒரு நாட்டில் குறிப்பிட்ட துறையில் தொழில்நுட்பம் எட்டிக்கூட பார்க்காததால் நடக்கும் அவலமாகவே இது கருதப்படுகிறது மத்திய மாநில அரசுகள் தங்களிடம் பணியாற்றும் நிரந்தர பணியாளர்களை மட்டும் கணக்கெடுத்து வெளியிட்டு வருகின்றன தற்காலிக ஒப்பந்த மற்றும் தனியார் தொழிலாளர்களை கணக்கில் எடுப்பதில்லை மேலும் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களின் ஊதியமும் பெருமளவில் வேறுபடுகிறது துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு எந்த ஒரு மருத்துவ உதவியும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் வழங்கப்படுவதில்லை என்ற புகார்களும் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன அதேபோன்று பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் கையுறை அணிவதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு கூட இல்லாமல் இருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இதற்கு அவர்களது வறுமை பிறப்பு கல்வியறிவு பெறாத சூழ்நிலை அதிகாரிகளின் இரக்கமற்ற மனோபாவம் உள்ளிட்டவை காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது எனவே முதற்கட்டமாக துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு கையுறை உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை உபயோகிப்பது குறித்து அரசு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு கணிசமான ஊதியத்தையும் பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்துவதுடன் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய அரசு முன்வர வேண்டும் எனினும் மனித கழிவுகளை மனிதர்களே அள்ளுவது நாகரிகமற்றது மனித தன்மையற்றது என்று வலியுறுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் அரசு இந்த பிரச்சினைக்கு முழு தீர்வு காண கழிவுநீர் தொட்டி மற்றும் பாதாள சாக்கடைகளை சுத்தம் செய்ய மெஷின்கள் அல்லது ரோபோக்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இதுவே இந்த பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்க முடியும்